Bienvenidas mentes curiosas. ¿Sabíais que detectar alguna forma de vida alienígena, aunque no sea inteligente, podría significar que la humanidad está a punto de extinguirse? ¿Existe vida más allá de nuestro planeta? ¿Conoceremos algún día a criaturas alienígenas? La literatura y el cine han respondido miles de veces a estas preguntas con propuestas de lo más variopintas. Desde tiernas criaturas sin saldo en el móvil, a terroríficos coleccionistas de osamentas, pasando por sabios para los que indiferentes las reglas gramaticales son, y devoradores de gatos. Pero dejando de lado lo entretenidas que puedan resultar todas esas fantasías, lo cierto es que los seres humanos llevamos mucho tiempo interesados en averiguar si estamos solos en el universo. Sobre todo a partir de la invención del telescopio y la confirmación del modelo heliocéntrico. Cuando quedó patente que los astros no giraban en torno a nosotros y que la Tierra era un planeta más en el universo, los científicos comenzaron a elaborar hipótesis acerca de posibles formas de vida extraterrestres. El filósofo, matemático y astrónomo italiano Giordano Bruno, en el siglo XVI, fue uno de los pioneros. Argumentó que si existía un universo infinito en el que todas las estrellas contaran con sistemas planetarios, como es el caso del Sol, seguramente habría otros mundos con no menos virtud ni una naturaleza distinta a la de nuestra Tierra, que contendrían animales y habitantes. En la actualidad, el interés creciente por esas posibles formas de vida extraterrestres ha cristalizado en una disciplina científica, la exobiología. Los exobiólogos poseen conocimientos de biología, de astronomía, de física, de química y combinan todas esas ciencias para estudiar las posibilidades de que exista vida extraterrestre, así como los efectos que pueden ejercer sobre los seres vivos las diferentes condiciones ambientales que se dan en el universo. Y repetimos, son científicos, es decir, que trabajan con datos reales, no fantasean. Las hipótesis y predicciones que formulan se basan en las leyes de la naturaleza. Para los puristas, una aclaración semántica. Aunque en el diccionario de la Real Academia los términos exobiología y astrobiología se consideran sinónimos, la astrobiología se dedica a investigar la vida en todo el universo, incluida también la Tierra, mientras que la exobiología solo estudia la vida fuera de nuestro planeta. O sea que la exobiología puede considerarse como una rama dentro de la astrobiología. El caso es que la exobiología nos lleva directamente a una cuestión de la que seguro que habéis oído hablar en los últimos años. La búsqueda de exoplanetas. ¿Y qué es un exoplaneta? Pues cualquier planeta que orbite alrededor de una estrella que no sea el Sol, es decir, que esté situado más allá del sistema solar. Continuamente se están detectando nuevos exoplanetas, pero no creáis que los humanos conocíamos los exoplanetas desde hace siglos, en absoluto. Muchos astrónomos supusieron su existencia, pero no se logró detectar uno hasta 1992. Sí, hace tan solo tres décadas. Se trataba de tres planetas que orbitaban alrededor de un pulsar bautizado como Lich, situado a 2.315 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. Un pulsar es una estrella de neutrones que gira muy rápido y emite ráfagas de radiación. Y tres años después, en 1995, los científicos hallaron el primer exoplaneta que giraba alrededor de una estrella como nuestro Sol. El autor principal de la investigación que descubrió aquellos tres primeros exoplanetas de 1992, el polaco Alexander Bolschan, afirmó «Si podemos encontrar planetas alrededor de una estrella de neutrones, los planetas tienen que estar básicamente 
en todas partes. Y no le faltaba razón. En los 30 años siguientes, hasta agosto de 2022, se ha confirmado la existencia de más de 5.000 exoplanetas detectados en 3.800 sistemas diferentes, gracias al empleo de herramientas cada vez más adecuadas para esa tarea, como el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, que fue lanzado en 2018 y sigue en activo. La nueva generación de telescopios, como el telescopio espacial James Webb, son capaces de captar la luz de la atmósfera de los exoplanetas, lo que permite saber qué gases están presentes en ellos, una información muy relevante a la hora de evaluar si son habitables. El lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, previsto para 2027, y la misión Ariel de la Agencia Espacial Europea, programada para 2029, ampliarán la información que tenemos de los exoplanetas. Se estima que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene que haber cientos de miles de millones de planetas. Sin embargo, para el tema de este vídeo, solo nos interesan una fracción de ellos, los denominados exoplanetas potencialmente habitables, es decir, aquellos que reúnen las condiciones propicias para albergar vida. ¿Y cómo se determina si un exoplaneta cuenta con esas condiciones? No existe un consenso entre los expertos, ya que la habitabilidad es un término difuso y los requisitos imprescindibles para la vida varían según el científico al que le preguntes. Por un lado, como el elemento esencial para todas las formas de vida que conocemos, es decir, las de la Tierra, es el agua. Uno de los criterios que se suele tener en consideración es que el planeta se encuentre a la distancia correcta de su estrella, para que su temperatura permita la presencia de agua líquida en su superficie. Pero el agua por sí sola no es suficiente para una forma de vida al estilo terrestre. También harían falta una fuente de carbono y una fuente de energía, así como nutrientes esenciales. Por otro lado, tenemos el índice de similitud con la Tierra, también conocido como ESI por sus siglas en inglés. Este indicador varía de 0 a 1, siendo 1 la Tierra. El grado de similitud con nuestro planeta se establece tomando en consideración diversos parámetros, como su radio, su densidad o su temperatura superficial. ¿Recordáis que os hemos dicho que se han identificado ya más de 5.000 exoplanetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea? Pues de todos ellos, a fecha de 20 de mayo de 2023, solo unos 60 se consideran potencialmente habitables según el índice de similitud con la Tierra. Dicho así, tal vez parezca que son muy poquitos, 60 de 5.000 y pico es decir, uno de cada 80 más o menos, el 1,2%. Pero si solo en nuestra galaxia puede haber cientos de miles de millones de planetas, eso se convierte en una cantidad ingente de planetas potencialmente capaces de albergar vida. Y no digamos ya si la multiplicamos por todas las galaxias del universo. Solo en el universo observable se estima que hay cientos de miles de millones de galaxias. Además, tal como explica el astrónomo y astrobiólogo Rory Barnes del laboratorio Virtual Planet en la Universidad de Washington, existe el peligro de centrarnos demasiado en la Tierra. Entendemos muy bien cómo funciona nuestro planeta y podríamos equivocarnos al pensar que ciertas características son automáticamente un signo de vida o que la impiden completamente. Dicho de otro modo, estamos buscando vida tal y como la conocemos, pero si introducimos en la ecuación la posibilidad de que la vida adopte formas que no imaginamos, las opciones de que exista algún tipo de vida extraterrestre se disparan. Teniendo en cuenta todo esto, parece lógico llegar a la conclusión de que por pura probabilidad matemática debería de haber vida en otras partes del universo.
por supuesto, fijaos en que siempre estamos hablando de planetas potencialmente habitables. Y es que en realidad, por muchas variables que midamos y muchos datos que recopilemos sobre un planeta, la única manera de confirmar que efectivamente uno de esos planetas es capaz de albergar vida es encontrando vida. Y eso no ha sucedido aún. Sí, vale, quizá estéis pensando que también se podría confirmar que uno de esos planetas es habitable enviando a una persona u otro ser vivo terrícola hasta allí y ver cómo le va. Pero eso solo puede plantearse de manera teórica. En la práctica, la tecnología humana aún no es capaz de recorrer distancias tan enormes. Tened en cuenta que el exoplaneta más cercano a la Tierra, Próxima Centauri b, se halla a 4,24 años luz de la Tierra, lo que significa que con la tecnología actual tardaríamos unos 75.000 años en llegar hasta él. Pero volvamos a nuestro tema principal. Como decíamos, parece altamente probable que haya algún tipo de vida extraterrestre. Ahora bien, la existencia de vida no implica necesariamente vida inteligente. Sin embargo, desde nuestro punto de vista terrícola y considerando cómo se han desarrollado las especies en nuestro planeta, es razonable pensar que las formas de vida que hubiesen surgido en otros puntos del universo también habrían experimentado un proceso de evolución desde estructuras extremadamente simples hacia organismos cada vez más complejos y con mayores capacidades. Con el tiempo se convertirían en seres con algún tipo de inteligencia, de habilidad para interpretar la información captada por los sentidos para mejorar sus opciones de supervivencia. Esa inteligencia primitiva iría evolucionando hasta permitir el uso de herramientas y de algún tipo de lenguaje, lo que se traduciría en una cultura y una civilización. La primera forma de vida que alcanzara ese desarrollo en un planeta se convertiría en la especie dominante. Lo que nos ha mostrado la naturaleza en la Tierra apunta a que los seres vivos tienen el impulso de reproducirse y expandirse, ocupando todos los nichos ecológicos disponibles hasta que topan con barreras que los limitan, como una especie depredadora que los diezma, escasez de alimentos, una enfermedad epidémica, barreras geográficas insuperables o cataclismos. Por tanto, como todos los planetas ofrecen una cantidad finita de recursos, si una civilización alienígena alcanzara el dominio de su planeta y con el tiempo desarrollara la tecnología necesaria para realizar viajes interplanetarios, su impulso a largo plazo sería el de ocupar nuevos planetas. Primero los que orbiten alrededor de su misma estrella y más adelante los de toda su galaxia. Todo esto, repetimos, sería la evolución lógica desde un punto de vista terrícola, ya que los humanos, que somos la especie dominante, no dudaríamos en expandirnos por nuevos planetas en cuanto nos fuera tecnológicamente posible, especialmente una vez explotados todos los recursos de la Tierra. En ese punto vamos a hablar de la escala de Kardashev, un método propuesto en 1964 por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización. Según esa escala, existirían tres tipos de civilización en función de la cantidad de energía de su entorno que es capaz de aprovechar. Una civilización de tipo 1 sería capaz de emplear toda la potencia disponible en su planeta de origen. Una de tipo 2 tendría la tecnología necesaria para aprovechar toda la potencia de una estrella, como por ejemplo el Sol. Y una de tipo 3 sería capaz de usar 
toda la potencia de una galaxia. El físico teórico Michio Kaku opina que actualmente la humanidad tendría un valor de 0,73 en la escala de Kardashev, ya que aún no somos capaces de emplear toda la energía de la Tierra y estima que podríamos convertirnos en una civilización de tipo 1 dentro de 100 o 200 años. Vale, ahora tengamos en cuenta que la Tierra es muy joven en comparación con el universo, es decir, que la vida ha tenido mucho tiempo para aparecer y desarrollarse en otros puntos del cosmos antes siquiera de que nuestro planeta se formase. Eso nos da pie a pensar que, tal vez, en el pasado hubo civilizaciones alienígenas de tipo 3, es decir, tan avanzadas que eran capaces de dominar galaxias y que si no hemos percibido su presencia es porque se extinguieron en algún momento. O porque estén a demasiada distancia de nosotros, pensaréis. De acuerdo, no nos vayamos tan lejos. Pensemos solo en términos de nuestra propia galaxia. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y nuestra galaxia, la Vía Láctea, se formó hace más de 13.000 millones de años. Si le restamos el par de miles de millones de años que tardaron en enfriarse las cosas en nuestra galaxia, nos deja un periodo de más de 6.000 millones de años de margen para que se pudiera haber desarrollado una civilización en alguno de los millones de planetas más viejos que la Tierra que hay en nuestra galaxia. Si hubiese habido alguna civilización de tipo 3, una que hubiese alcanzado el dominio de toda la Vía Láctea, lo sabríamos. Aunque se hubiese extinguido ya, sin duda habría dejado rastros tecnológicos detectables, ya que la Vía Láctea estaría plagada de colonias. Y posiblemente también habríamos detectado una de tipo 2, una civilización estelar. Pero aún no hemos hallado nada, ni rastro de civilizaciones alienígenas. Cero. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo que impide a las civilizaciones alcanzar el nivel de desarrollo necesario para colonizar otros sistemas planetarios? ¿Es imposible convertirse en una civilización galáctica? Aquí entra en escena la teoría del gran filtro, la existencia de un desafío o peligro tan difícil de superar que acaba con todas las especies que lo alcanzan. La cuestión clave es ¿en qué parte del proceso evolutivo de una especie está situado ese gran filtro? Porque si el gran filtro se encuentra en alguna de las primeras etapas, como el paso de ser un organismo unicelular a uno pluricelular, ¡qué buena noticia! El ser humano ya lo ha superado y podemos seguir desarrollándonos. Por algún tipo de casualidad, nuestra especie es la única en todo el universo que ha logrado llegar hasta el punto evolutivo en que nos encontramos ahora. Algunos de vosotros pensaréis que esa puede ser la prueba de que existe un dios y somos el centro de su creación. Pero en cambio, si el gran filtro nos aguarda más adelante, ¿qué significaría eso? Que nos acercamos a nuestra destrucción a medida que nuestra tecnología se vuelve más y más avanzada. Esta idea no parece descabellada si echamos un ojo a las armas nucleares. El carácter expansionista de nuestra especie y tal vez de toda forma de vida nos conduce no solo al desarrollo de avances científicos, sino también al conflicto, a la guerra. Y la combinación de esos dos factores parecen apuntar a largo plazo a la destrucción. Quizá el motivo de que no haya civilizaciones de tipo 2 y tipo 3 sea que cuando una especie alcanza el tipo 1, acaba autodestruyéndose, ya sea por una guerra, por una catástrofe global autoprovocada o por el agotamiento de los recursos de su planeta, por ejemplo. No hay manera de saberlo. 
Lo único que podemos intuir acerca de esa desgracia es que debe de tratarse de algo bastante común, algo que todas las especies evolucionadas llegan a descubrir y que inicialmente tiene que parecer mucho más inofensivo de lo que después resultará ser. Tal vez la inteligencia artificial, la ingeniería genética, las redes sociales... A saber. Pero de ser cierta esta hipótesis, ojalá Micho Kaku se equivoque y tardemos más de un par de siglos en convertirnos en una civilización de tipo 1. Esta interpretación de la teoría del gran filtro nos lleva a una curiosa reflexión. Si encontráramos, por ejemplo, alguna forma de vida pluricelular en Marte, sería un motivo de preocupación, ya que indicaría que estamos cerca de nuestra propia extinción. ¿Y eso por qué? Pues porque el hecho de que otra especie hubiese alcanzado tal grado de desarrollo demostraría que los primeros pasos evolutivos no eran tan difíciles de superar, es decir, que nuestra especie no ha superado aún ningún obstáculo insalvable para las demás especies y que, por tanto, ese gran filtro que acaba con todas las formas de vida a medida que evolucionan está situado por delante de nosotros, aguardándonos aún en el camino de nuestro desarrollo y avanzamos directos hacia él. Por eso, si la teoría del gran filtro es acertada, hallar vida alienígena sería una noticia terrible para la humanidad. Y cuanto más evolucionada estuviera esa especie extraterrestre, cuanto más cerca de nuestro nivel de desarrollo hubiese logrado llegar, peor, porque menos margen quedaría para que el gran filtro estuviera detrás de nosotros, para que ya lo hubiéramos superado. Si encontrar unas simples algas en Venus debería asustarnos, topar con vida inteligente debería hacernos temblar de terror. Y no hablemos ya de descubrir las ruinas de unas pirámides alienígenas. El prestigioso físico británico Stephen Hawking opinaba que tarde o temprano la humanidad será víctima de una catástrofe que nos abocará a la extinción. Y por ello afirmó, es el momento de explorar otros sistemas solares. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Hawking también explicó que aunque la probabilidad de que la Tierra sufra un desastre próximamente sea bastante baja, esta se acumula con el tiempo y se convierte en casi una certeza para los próximos mil o diez mil años. Por supuesto, dejando de lado pronósticos catastrofistas, también es posible que no exista ningún tipo de barrera evolutiva infranqueable. De hecho, la teoría del gran filtro es tan solo una de las diversas hipótesis que se han formulado como respuesta a la denominada paradoja de Fermi, que es la aparente contradicción entre las estimaciones de que es muy probable que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo y la ausencia de pruebas de dichas civilizaciones. Como seguramente ya sabéis, el físico nacido en Italia Enrico Fermi, que ganó el Premio Nobel de Física en 1938 por sus trabajos sobre radioactividad inducida, participó en el proyecto Manhattan para elaborar la bomba atómica. Pues bien, un día de verano de 1950 en el Laboratorio Nacional de los Álamos, en Nuevo México, Fermi se encontraba charlando con unos colegas suyos, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, acerca de una caricatura que había salido publicada en la revista The New Yorker. En los meses anteriores en Nueva York se había producido un pequeño misterio, la desaparición de las papeleras públicas de las calles. Como por aquel entonces también estaba de moda el tema de los ovnis, la caricatura 
dibujada por Alan Dan, mostraba a unos alienígenas que regresaban a su planeta de origen y bajaban de sus platillos volantes portando muy contentos un valioso cargamento. Las papeleras que se habían llevado de Nueva York. Aunque posteriormente ninguno de sus colegas logró recordar exactamente las palabras que dijo Fermi. Al parecer se preguntó en voz alta algo así como ¿Dónde está todo el mundo? Refiriéndose a que nunca nos han venido a visitar los alienígenas. York explicó que Fermi se puso a hacer una serie de cálculos rápidos y concluyó que deberíamos haber sido visitados hace mucho tiempo y muchas veces. Más adelante, con el desarrollo de proyectos de búsqueda de posibles señales de radio extraterrestres, el planteamiento de la paradoja de Fermi a la que muchos han tratado de dar respuesta pasó del ¿por qué no nos han visitado? al ¿por qué no hemos detectado ninguna señal? Una de las posibles respuestas es la teoría del gran filtro, que ya os hemos explicado. Otra, mucho más simple, es que nunca han existido civilizaciones extraterrestres, ya que las condiciones para que se cree la vida son muy raras y, aun en el caso de que ésta llegase a aparecer, la frecuencia con la que se producen fenómenos cosmológicos devastadores, como el impacto de grandes meteoritos o los brotes de rayos gamma, impiden que una especie tenga el tiempo necesario para alcanzar un nivel de desarrollo relevante. O tal vez sea que los recursos finitos que ofrece un planeta impiden que la civilización que lo domina llegue a expandirse a otros planetas, o que de lograrlo lo hagan a un ritmo tan lento que nunca entren en contacto con otras civilizaciones estelares. Otra versión es que los alienígenas sí existen y han estado aquí en la Tierra, pero hace mucho tiempo, cuando el ser humano aún no existía o cuando aún éramos tan primitivos que los tomamos por dioses o criaturas sobrenaturales. También es posible que los extraterrestres no estén usando señales de radio para comunicarse, sino algún otro medio que no estemos captando o que sean más astutos que nosotros y prefieran ocultar su existencia a otras civilizaciones galácticas, ya que éstas tal vez sean más avanzadas y podrían querer destruirlos. A lo mejor los extraterrestres existen y saben que estamos aquí, pero simplemente no les interesamos y nos están ignorando. Esto sería algo similar, por poner un ejemplo, a lo que sucede entre los humanos y las hormigas. Nosotros sabemos que existen, pero no les prestamos atención ni intentamos comunicarnos con ellas. Y las hormigas vivirán sin ser conscientes de nuestra existencia, a menos que un día nos dé por aplastar su hormiguero. Como vemos, las posibles respuestas a la paradoja de Fermi son múltiples, incluyendo por supuesto la de que los alienígenas existen y sí han logrado comunicarse con los seres humanos, solo que la mayoría de la gente no lo sabe. En esta línea, el testimonio en julio de 2023 de tres militares retirados en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados ha avivado el debate alrededor de la hipótesis de que las autoridades estadounidenses con oscuros propósitos puedan estar encubriendo desde hace años la existencia de alienígenas. ¿Fenómenos anómalos no identificados? Sí, son los objetos voladores no identificados de toda la vida, es decir, los ovnis. Solo que ahora las autoridades de Estados Unidos prefieren llamarlos así, porque la NASA creó en junio de 2022 un equipo para estudiar este tipo de fenómenos de manera seria y querían desmarcarse de la terminología que evoca las teorías de la conspiración. Por eso, en lugar de las siglas UFO para referirse a los OVNIs en inglés, ahora hablan de WAP. Y en español, los OVNIs se han convertido 
en los Fani, aunque en teoría este término es un poco más amplio que el de OVNI, ya que abarca cualquier tipo de fenómeno que resulte inexplicable para un piloto o para un sensor, es decir, cualquier cosa que se comporte de manera rara, esté identificada o no. El equipo estudia más de 800 Fani, pero su objetivo no es averiguar si existe vida extraterrestre, sino decidir si esos fenómenos constituyen un peligro para la seguridad aérea. En la audiencia sobre los Fani, los testigos compartieron testimonios sorprendentes sobre supuestos programas militares secretos, así como encuentros personales mientras volaban en el espacio aéreo estadounidense con objetos desconocidos que parecían desafiar los principios conocidos de la física y la ingeniería. Uno de los testigos, David Charles Gross, exoficial de inteligencia, llegó a declarar que según fuentes fiables para él, el gobierno estadounidense tiene en su poder naves de origen extraterrestre y restos no humanos. ¿Será cierto todo eso? ¿Se trata de algún tipo de maniobra con intenciones políticas? El tiempo lo dirá. En el momento en que estamos grabando este vídeo, aún no hay nuevas noticias sobre este asunto. Por ahora, el equipo creado por la NASA en 2022 para investigar los FANI ha señalado que los datos que están recopilando de las diversas agencias gubernamentales necesarios para poder estudiar los avistamientos con rigor científico, en muchas ocasiones no son todo lo precisos que les gustaría. Eso sí, aunque el presidente del grupo de estudio, el astrofísico estadounidense David Spergel, ha criticado la forma en que el Departamento de Defensa de su país oculta información de interés público, también ha adelantado que de momento no han visto evidencias que les demuestren que detrás de alguno de los FANI estudiados se encuentre una inteligencia no humana. De momento, la versión oficial sigue coincidiendo con la de la mayoría de los científicos que se han dedicado y se dedican a intentar captar señales de vida extraterrestre. Aún no hemos encontrado ninguna prueba de su existencia. ¿Y qué hay de las moléculas orgánicas que se han detectado hace ya años en las nubes interestelares, tales como alcoholes, éteres e incluso algunos azúcares y aminoácidos? ¿No son moléculas precursoras de la vida? Sí, pero son precisamente eso, precursoras, no vida en sí misma, aunque parecen confirmar que las condiciones para la generación de vida no son exclusivas de la Tierra, lo que, una vez más, eleva las probabilidades de que existan otros seres en el universo. Pero regresemos a la posible existencia de vida inteligente. ¿Qué ha hecho la ciencia hasta ahora realmente para contactar con extraterrestres? Principalmente intentar detectar alguna transmisión de radio artificial procedente del espacio. Ya a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1899, el famoso inventor Nikola Tesla, mientras hacía experimentos con la atmósfera y los campos magnéticos en su laboratorio de Colorado Springs, creyó haber detectado con sus aparatos una señal rítmica de origen extraterrestre, un sonido repetitivo que no pudo vincular con ningún tipo de fenómeno natural. Estoy cada vez más convencido de que he sido el primero en escuchar los saludos de unos planetas a otros", llegó a afirmar. Existe la hipótesis de que lo que escuchó Tesla en realidad fue alguna de las pruebas de emisión de ondas de radio que Guillermo Marconi, a miles de kilómetros de distancia, estaba empezando a realizar por aquella época, pero no hay evidencias de que así fuera. Seis décadas más tarde, en 1960, el astrónomo Frank Drake de la Universidad de Cornell en Estados Unidos inició en el Observatorio Nacional de Radioastronomía Green Bank el proyecto OZMA, un experimento de búsqueda de inteligencia extraterrestre a través de la captación de ondas de radio 
interestelares. Drake y su equipo apuntaron con un radiotelescopio de 21 metros de diámetro hacia las estrellas Tau Ceti y Epsilon Eridani y durante un periodo de cuatro meses grabaron 150 horas de observación en periodos intermitentes. Tan solo detectaron una señal, pero tras investigarla descubrieron que había sido producida por un avión que volaba a gran altura. Poco después, el 19 de noviembre de 1962, los soviéticos enviaron hacia Venus en código morse el primer mensaje de la humanidad destinado a contactar con vida extraterrestre. Se trató de una sola palabra, mir, que significa paz en ruso. En realidad, el objetivo, aparte de comunicarse con alienígenas, también era poner a prueba el radar planetario de Eupatoria, la ciudad de Crimea desde donde se envió el mensaje. Este rebotó en la superficie de Venus y regresó a la Tierra 4 minutos y 33 segundos después de su envío, por lo que la prueba resultó exitosa. Unos días más tarde enviaron dos palabras más. Lenin y Urs. En la actualidad, aquellos mensajes prosiguen su viaje por el espacio, rumbo a la constelación de Libra. Otro mensaje de radio dirigido a una hipotética civilización alienígena, esta vez un poco más elaborado, fue enviado en 1974 desde el enorme radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, diseñado entre otros por Frank Drake y Carl Sagan recogía en forma de código binario información acerca del sistema solar, de la Tierra y del ser humano, tales como los componentes de nuestro ADN. Como el mensaje fue enviado en dirección al cúmulo de estrellas M13, situado en la constelación de Hércules, a unos 25.000 años luz de nosotros, y las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, no esperamos recibir una respuesta alienígena antes de 50.000 años. A partir de los años 70, la NASA financió los primeros proyectos SETI, el acrónimo en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Estas iniciativas llevan décadas tratando de demostrar que no estamos solos en el universo, por medio del análisis de señales electromagnéticas captadas por distintos radiotelescopios. Uno de los proyectos más famosos fue Setia Home, en el que colaboraron millones de personas de todo el planeta, quienes empleaban sus ordenadores personales para ayudar a procesar toda la información captada por el radiotelescopio de Arecibo. Absolutamente todas las señales captadas hasta la fecha se han descartado como posibles mensajes de seres inteligentes? No, todas no. Muchos habréis oído hablar de la señal WOW, un extraño pico de emisión de radio detectado el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio. Duró 72 segundos y alcanzó una intensidad 30 veces superior a la radiación cósmica de fondo. Aquella señal que provenía de la constelación de Sagitario no fue grabada, sino registrada por la computadora del observatorio en papel. Cuando el profesor Jerry Eman revisó los registros y vio aquella señal anómala tan intensa, escribió a su lado la exclamación ¡Wow! De ahí su nombre. Aunque se ha investigado mucho acerca del posible origen de aquella señal, de momento no se ha descubierto ninguna explicación, por lo que no es posible descartar que se trate realmente de un mensaje alienígena. Pero ninguno de los intentos posteriores de obtener una señal procedente de la misma dirección han encontrado nada inusual. Sin duda, los científicos seguirán tratando de contactar con vida extraterrestre, pero el radiotelescopio de Arecibo ya no participará en esa tarea. El 1 de diciembre de 2020, 
uno de los cables de su estructura de soporte se rompió, lo que provocó que el radiotelescopio se desplomara sobre la antena esférica inferior y sufriera daños irreparables. De todos modos, que no hayamos tenido éxito aún no quiere decir que nunca topemos con una señal genuinamente generada por alienígenas inteligentes. Hay que tener en cuenta que hasta el momento solo hemos rastreado una porción de la zona de nuestra galaxia más próxima a nosotros. El profesor Jason Wright de la Universidad de Pensilvania lideró en 2020 un estudio acerca de cuánto espacio hemos cubierto en nuestra búsqueda de señales extraterrestres y según sus propias palabras si la inmensidad de todos los océanos de la Tierra son el universo hemos buscado en el equivalente de un jacuzzi grande. Por último, vale la pena plantearse una última cuestión. ¿Realmente es inteligente enviar señales a diestro y siniestro para intentar contactar con alienígenas? Si realmente alguna otra civilización es capaz de captar nuestras señales y llegar hasta nosotros, eso implicaría que se encuentre en un nivel de tecnología mucho más avanzado y podría hacer con nosotros y nuestros recursos lo que quisiera. Stephen Hawking, que creía que no somos la única forma de vida en el universo, en 2004 dijo que sería un desastre para la humanidad un posible contacto con alienígenas. Abogaba por evitar todo posible contacto con ellos y vaticinó en 2010 que si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería muy parecido a cuando Colón desembarcó en América, algo que no resultó bueno para los nativos americanos. Con tan solo mirarnos a nosotros mismos, añadió, podemos ver cómo una forma de vida inteligente puede ser algo que no nos gustaría conocer. ¿Y vosotros? ¿Creéis que existe vida más allá de nuestro planeta? ¿Y cómo serían esas formas de vida alienígenas? ¿Sería positivo llegar a contactar con ellos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.